Lakini kama nilivyosema jambo ambalo majasusi wa Mossad walikuwa hawajalifahamu ni kwamba kama muda wa dakika tatu tu tangu Diko watoke nyumbani kwake na wao kuanza kumfuatilia. Huku nyuma yule mwana mama msaidizi wa Diko naye akatoka ndani kwa Diko. Na kisha kuondoka akipita njia ila ile ambayo bosi wa Kidiko alikuwa anatembea na majasusi akimfuatilia. Baada ya kutembea kwa muda wa kama dakika mbili nyingine yule jasusi aliyetokea kwenye mgahawa alikuwa anakaribia kukutana na Diko ambaye alikuwa anakuja mbele yake kwa hivyo jasusi ambaye alikuwa anamfuatilia kwa nyuma Diko. Naye akaongeza kasi ili pindi jasusi aliyetoka kwenye mgahawa kimfikia Diko naye tayari awe nyuma mgongoni amemfikia Diko. Sekunde chache baadaye yule jasusi aliyetokea mgawani akao amemfikia Diko. Yaani wamekutana uso kwa uso. Yule mwenzake mwingine ambaye alikuwa anakuja kwa nyuma naye akamfikia Diko. Kama ambavyo walikuwa wamepanga, gari yao ikaja kukasi na kufunga breki pembeni ya barabara alipodiko. Umarudiko akiwa kwenye mshtuko mkubwa kabla hata hajapata nafasi ya kutafakari kungamua nini kilikuwa kinaendelea. Majasusi hawa wakamnyakua mzobe mzobe na kumtupia ndani ya gari. Sasa kumbuka nilisema kwamba msaidizi wa Diko yule mwanamama Elizabeth Hayes alikuwa naye anatembea kufuata njia hii hii ambayo bosi wake alipita. Kwa hiyo wakati tukio hili la bosi wake akiwa natekwa alikiwa linaendelea japokuwa alikuwa mbali kidogo kutoka eneo la tukio. Lakini aliweza kuliona alikiwa linatokea. Kwa hivyo akaanza kupiga kelele kwa shtua watu walio karibu kuhusu utekaji huo unaofanyika na ikiwezekana watu hao watoe msaada. Lakini majasusi wa Mossad walitekeleza tukio kwa haraka sana. Na ghafla na ndani ya sekunde chache tayari walikuwa wamengoa gari na kutokumia kukasi. Japokuwa walikuwa wamefanikiwa kuondoka na umarudiko lakini walifahamu kwamba kitendo cha msaidizi wa Diko kuona bosi wake kitekwa kitawaletea changamoto kubwa sana ambayo watapaswa kubadili kabisa ratiba yao. Na huu wasiwasi wao ulikuwa sahihi kabisa. Kwa sababu mara tu baada kushuhudia bosi wake kitekwa na watu wasiojulikana. Elizabeth Hayes moja kwa moja akaenda kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama vya Uingereza. Kwa maana hiyo kutokana na umaarufu mkubwa wa kimataifa ambao umarudiko ilikuwa nao kipindi hicho. Ndani ya masa machache vyombo vya usalama vya Uingereza walitegemewa kuanza msako mkali ndani ya jiji lote la London na Uingereza. Kwa hivyo Mossad walikuwa wanatakiwa kubadili ratiba yao haraka sana. Awali walikuwa mipanga wamshikilie umarudiko kwa muda wa siku moja kwenye safe house ya Old Compton wakati wa Nigeria wanafanya maandalizi ya kumsafirisha. Halafu usiku wa siku hiyo ya pili ndio asafirishwe. Lakini kutokana na kitendo hiki cha msaidizi wake kuwaona wakiwa namteka. Na kwa hiyo wakategemea vyombo vya ulinzi vitaanza msako mkali muda wowote. Wakaonelea ni vyema Diko atoroshwe nje Uingereza siku hiyo hiyo. Kwa hivyo hili tukio la kumteka lilifanyika asubuhi mapema sana. Asubuhi hiyo hiyo ikatumwa taarifa kwenda kwa timu ya majasusi wa Nigeria walioko Cromwell Road. Taarifa hii waliowatumia walisisitiza hasa kuhusu mabadiliko ya ratiba. Mossad walikuwa nataka Diko atoroshwe toka Uingereza siku hiyo hiyo. Kabla ya msako wa vyombo vya usalama vya Uingereza haujashika kasi. Uzuri tu ni kwamba yule daktari toka Israel, Ari Shapiro. Alikuwa anatarajiwa kuwasili hapo London jioni ya siku hiyo. Kwa hiyo anaweza kuwasili na moja kwa moja kuingia kwenye jukumu ambalo alikuwa ametiwa. Kwa hiyo mchana wa siku hiyo majasusi wa Mossad wakamuhamisha umarudiko kutoka Old Compton na kisha kumpeleka mtaa wa Cromwell ambako kulikuwa na safe house ya majasusi wa Nigeria. Kwa hivyo maandalizi kadhaa yalikuwa yanatakiwa kufanyika ili zoezi la kumtorosha Diko usiku wa siku hiyo liweze kufanikiwa. Kwanza kabisa walikuwa natakiwa kutengeneza crates ambazo zitatumika kwenye kumsafirisha Diko 
kama kifurushi cha kilipomasia pasipo kugundulika kwamba kuna mtu ndani yake na hapo walikuwa wanahitaji umahiri wa hali ya juu sana awali majasusi hawa walitengeneza kreti ambao ya ukubwa wa wastani wa kutosha kumweka diko lakini jioni pindi daktari Ari Shapiro alipoasili na kuiona kreti hiyo akawaambia waibomoe na kuunda kreti mpya kama wanataka diko afiki Nigeria akiwa hai kwa sababu walikuwa melenga kwamba Diko atachomwa sindano ya kumfanya lale usingizi yani apoteze fahamu akiwa anasafirishwa. Sasa licha ya kwamba watamwekea ile mipira mdomoni kumsaidia kupumua na kumkinga kubanwa mlango wa pumzi na matapishi. Lakini Dr. Ari Shapiro akasistiza kwamba lazima kuwe na mtu karibu ambaye atakuwa anamonita Diko muda wote ili kuhakikisha kwamba yuko salama. Kwa hiyo walikuwa wanatakiwa kuunda kreti yenye uwezo kubeba watu wawili badala ya mtu mmoja. Na pamoja na kreti hiyo ya kwanza, kulikuwa na kreti ya pili nayo ilipaswa kuundwa kwa ajili ya kuaficha majasusi wawili wa Mossad. Na nitaeleza kwa nini hawa nao walikuwa nahitaji kufichwa na kisha kusafirishwa kwa mtindo huu. Na kwa upande wa Nigeria kupitia ubalozi wao na majasusi wao walikuwa natakiwa kusimamia mchakato mzima kuhakikisha kwamba hizi crates zinazosafirishwa kama diplomatic pouch na kupita bila bugdha uwanja wa ndege na kwa upande wa Nigeria kupitia ubalozi wao na majasusi wao walikuwa wanatakiwa kusimamia mchakato mzima kuhakikisha kwamba hizi crates zinasafirishwa kama diplomatic pouch na kupita bila bugdha uwanja wa ndege kwa hivyo haraka majasusi hao wa Nigeria wakabomoa ile kreti ya kwanza na kuanza kuunda kreti mbili mpya. Kreti hizi ziliundwa katika umbo la mraba zilikuwa na upana wa mita moja nukta mbili. Urefu wa mita moja nukta mbili na kimo cha mita moja nukta mbili. Waliziunda kwenye namna kwamba zilikuwa hazipitishi mwanga ndani. Na hivyo huwezi kuona kilichowekwa ndani ya kreti hizi halafu kwa upande wa juu wakaweka matundu madogo kadhaa ya kupitisha hewa na kutengeneza sakafu ya ndani ya kreti pamoja na kuta zake waliziwekea aina ya vitambaa fulani vigumu kama turubai hivi baada ya haya maandalizi kukamilika hatimaye daktari Arisha Piro akamdunga sindano ya usingizi umarudiko na kisha kumwekea ile mipira niloyesema awali kisha umarudiko akawekwa ndani ya hili kreti la mbao. Sasa nilisema kwamba daktari Ari Shapiro alipowasili Uingereza aliwaeleza wabomoe kreti ambalo alikuta wametengeneza na waunde jipya kubwa zaidi kwa sababu alihitaji diko na paswa kuwekwa na mtu mwingine ndani ya kreti kwa ajili ya kumpa uangalizi wa karibu kwa muda wote ambao atakuwa anasafirishwa. Kwa hivyo baada ya umarudiko kwa michumwa sindano ya usingizi na kuwekewa mipira na tayari yake yamewekwa ndani ya kreti. Majasusi wa Mossad na Nigeria wakajadiliana na kufikia uamuzi kwamba mtu sahihi zaidi wa kukaa humo kwenye kreti pamoja na Diko akiwa nasafirishwa ni daktari Arisha Piro. Walihisi yeye ndiye atakuwa mtu sahihi zaidi wa kumpa uangalizi Diko kwani hata kama ikitokea dharura fulani humo ndani ya kreti basi yeye daktari Ari Shapiro itakuwa uraisi zaidi kwake kujua nini cha kufanya kwa dharura kwa hiyo daktari Shapiro naye akawekwa ndani ya hilo kreti pamoja na umarudiko nimesema haya makreti yaliundwa mawili kreti hilo la kwanza ndilo hilo aliwekwa diko pamoja na daktari halafu sasa kukawa na kreti la pili limesalia Kreti hili ilitengenezwa mahususi kwa ajili ya kuhifadhi majasusi wawili wa Mossad ili kuatorosha kutoka nje ya Uingereza. Majasusi hawa wawili ambao ilipangwa watoroshwe kwa kutumia hili kreti ni wale ambao walihusika kwenye kumnyakua diko pale barabarani. Na kisha kumtupa ndani ya gari. Nilieleza kwamba kipindi ambapo wanatekeleza huu utekaji wao, msaidizi wa umarudiko mwana mama Elizabeth Hayes Alishuhudia tukio hili likitendeka na alipiga kelele kuomba msaada. Kwa hiyo Mossad walikuwa wanafikiria kwamba 
Mosi lazima taarifa hiyo itakuwa tayari imefika kwenye vyombo vya usalama vya Uingereza. Na pili yawezekana huyu mwana mama amewaona sura zao sawia. Kwa hiyo walikuwa na wasiwasi polisi wa Uingereza wanaweza kutumia maelezo ya huyu mama kama aliwaona sura wale majasusi wa Mossad. Halafu akatengeneza sketch ya muonekano wao wa sura. Na kusambaza kwenye vyombo vya habari ili kupata msaada wa raia kama kuna watu wanaweza kuwatambua. Kwa hivyo kwa usalama wa hawa majasusi wawili na kuepuka kuingia nchi yao ya Israel kwenye mzozo na Uingereza kama wakija kubainika. Chaguo zuri zaidi lilikuwa ni kuwatorosha wa majasusi kinyemela nje Uingereza kabla hawajakamatwa. Kwa hiyo kreti hilo la pili waliwekwa hao majasusi wawili wa Mossad ambao walihusika kwenye kumteka diko na wakaonwa na mwanamama Elizabeth Hayes. Kwa hiyo hatua ambayo inafuata ilikuwa ni kusafirisha kreti hizi mbili kama vifurushi vya kidiplomasia. Hapo ni waeleza kidogo kuhusu protokali ya vifurushi vya kidiplomasia ili twende sambamba. Tangu mwaka 1961 tuna mkataba wa Vienna juu ya mahusiano kimataifa na kidiplomasia ambao ndio hasa unatoa msingi wa mahusiano kimataifa ya kisasa na sheria za kimataifa. Mkataba huu una jumla ya vifungu tatu. Lakini kama umepata fursa ya kuusoma atikozi zake utagundua kwamba vifungu hasa ambavyo vinagusia moja kwa moja masuala ya mahusiano ya kidiplomasia baina ya nchi na nchi pamoja na masuala ya balozi kinga za kidiplomasia na masuala yote ya diplomatic mission viko vinane kifungu namba 9 namba 22 namba 24 namba 27 namba 29 namba 31 namba 34 na namba 37 Sasa tutazame kwa mfano kifungu namba 27 hasa mstari wa mwisho wa kifungu hiki Unasema kwamba a diplomatic bag must never be opened even on suspicious of abuse Lengo hasa la kifungu hiki cha 27 cha mkataba huu ni kuweka msingi kwa nchi kuweza kufanya mawasiliano na balozi zao mbalimbali mbali duniani pasipo mawasiliano hayo kuingiliwa na nchi wenyeji na faraga ya mawasiliano ya nchi na balozi zake kulindwa. Huo ndio msingi hasa wa kwa nini vifurushi vya kidiplomasia haviruhusiwi kukaguliwa. Lengo ni kulinda faraga na siri za nchi pasipo kuingiliwa na nchi wenyeji. Hilo jambo la kwanza la pili ziko sifa ambazo zinafanya kifurushi kiwe diplomatic bag. Kwanza kabisa lazima kifurushi hicho kiwe na nembo inayotambulisha kwamba ni kifurushi cha kidiplomasia. Yaani yaandikwe maneno kabisa juu ya hicho kifurushi. Na pia kila nchi huwa wanasili ambayo ni temper evident ili kuweza kulinda kisifunguliwe na mtu asimuhusika na kama kikifunguliwa basi waweze kujua. Na pili lazima kifurushi hiki kisindikizwe na mtu twaita diplomatic courier. Huyu ni mfanyakazi wa ubalozi mbaye. Huwa ana jukumu hili mahususi la kusafirisha vifurushi vya ubalozi chini ya kinga kidiplomasia. Huyu na yeye mwenyewe anakuwa na kinga. Yaani akiwa nasindikiza kifurushi hawezi kupekuliwa, hairuhusiwi kumkamata wala kumhoji. Huyu akifika uwanja wa ndege anakuwa na nyaraka ambazo zinamtambulisha kama diplomatic courier pamoja na idadi ya vifurushi alivonavyo na nyaraka mwambata. Jambo lingine muhimu ni vyema kuelewa kwamba hii concept ya diplomatic bag ipo flexible kwa fasiri yake hasa kumaanisha ni kifurushi gani. Maana waweza kujiuliza namna gani naongelea diplomatic bag. Halafu kwenye mkasa wetu utaona majasusi walikuwa wameunda makreti ambao kwa ajili ya kuyasafirisha kama diplomatic bag. Fasiri hasa ya diplomatic bag inanyumbuka ili kukidhi matakwa ya aina ya package ambayo ubalozi wanataka kusafirisha. Kwa hiyo diplomatic bag inaweza kuwa ni begi la kawaida. Bahasha, briefcase, container, pochi mfuko na kadhalika na ndio maana wao wa Nigeria kwenye huu mkasa wetu wao waliunda crate za mbao kabisa 
na bado zinakuwa zinakidhi kwa ni diplomatic bag chini ya kinga kidiplomasia Je, ni nini kitaendelea? Usikose mwendelezo wa simulizi hii. Mwandaji ni Habibu Anga, mimi naitwa Ananias Edgar.